Ayan, so hello everyone. Welcome po dito sa part 2 ng ating tutorial tungkol po sa Google Forms. So, dun sa part 1 natin, itinuro ko po sa inyo kung paano po mag-customize at kung paano po ayusin yung settings ng inyong Google Forms. Now naman, ang gagawin natin mismo ay ang paggawa ng mga quizzes, mga exams, at sa mga service gamit po itong ating Google Forms. So, pag-aralan muna po natin ito. Ang makikita po dito ay Add Question, Import Questions, Add Title and Description, Add Image, Add Video, at Add Section. Now, ang ikiklik natin ay itong Add Section. Ayan. So, yung Section 1 natin ay tungkol dun sa ating paglagay ng email address at saka ng password. Ang Section number 2 natin or in short term, ibig sabihin next page, susunod na pahina. Dito na tayo gagawa ng ating quiz. So, ilagay natin dito pagsusulit. Ayan. Tapos, pwede po yan lagyan ng description. So, halimbawa, pagsusulit tungkol sa mga anyong lupa. Ayan. So, yan po yung ating uh, title at saka description. Now, ay mag a na po tayo ng ating question. Kapag mag a ng question, ikiklik lang po itong bilog na may plus sign sa gitna. Ayan. Iklik po yan. Tapos, Dito na po tayo magta-type ng ating mga questions. Ayan. So, dito may may kita kayong multiple choice. Kapag tinik nyo po yung multiple choice, ito po yung lalabas. Merong short answer, paragraph, multiple choice, check boxes, drop down, file upload, linear scale, multiple choice, grid, check box, grid, tapos date at saka time. Ayan. So, kung ano po yung gusto nating Ipagawa sa bata, limbawa, short answer, multiple choice, checkbox, file upload, kung ano po yung gusto natin gawin, yan po ang ating iti-check. So, for now, ang gagawin natin ay itong short answer. Kapag short answer, parang ano po siya, identification. Ayan, so halimbawa, ang question natin ay... Oh, ito po ang question natin. Ito ay anyong lupa na walang pataas at pababa. Ayan po yung question natin. Now, dito po ilalagay ng bata yung kanyang sagot. So, ilalagay po natin yung at dito po sa short answer key, dito ilalagay ng bata yung kanyang sagot. Now, ikiklik natin yung answer key. Ayan, para ilagay yung tamang sagot. So, ang tamang sagot ay, the correct answer ay kapatagan. Yan yung ating correct answer. Tapos, dito po sa points, dalagyan natin kung ilang points po yung bawat question. So, ang gagawin lang natin ay 1 point. Since isang question lang po yun, 1 point po ang ating gagawin. Okay, tapos iti-check po natin itong mark all other answers incorrect. Ayan, since isa lang po yung tamang sagot, yun po ay uh, kapatagan lang po. So, dapat mark all others answers incorrect para yung ibang ilalagay na bata na sagot ay uh, wala pong puntos. Ayan, so, lalagay yung tamang sagot tapos yung points po dito. Tapos, i-click po yung done. Ayan, so, yan na po yung ating question number one. So, ganun po yung ating uh, short answer. Okay? So, next naman, i-click po natin itong required. Ayan. So, kapag hindi natin click kasi yung required, parang useless din yung ginawa nating question. Okay? Tapos, kapag gusto natin i-delete po itong question na to, i-click lang po natin itong delete dito. Ayan. Delete. Tapos, kapag gusto natin i-duplicate, click lang po natin ito. Ayan. So, next thing ay mag a tayo ng next na question. Ayan. So, i-click po natin ito. So, ang gagawin naman natin now ay multiple choice. Ayan. Pero, dapat ang tamang gagawin ay hindi natin pinaghalo-halo. Dapat sa isang section, dapat uh, short answer lang. Sa isang section, dapat multiple choice lang. Dapat ganun po yung gawin natin. Pero now, pinapakita ko lang naman po kung paano po ito gamitin. Ayan. So, next natin ay 
multiple choice. Ayan, ilagay po natin yung question dito. Ang ilalagay natin ay ito ay binubuo ng maraming magkakahanay na bundok o pagtaas ng lupa sa daigdig. Ayan po yung ating uh, question. Tapos maglalagay na po tayo ng ating choices. So, ilalagay natin, halimbawa, bundok. Tapos sa number 2 natin, ilagay natin ay talampas. Tapos number 3, ang ilalagay natin ay bulubundukin. Tapos, and then last number 4, ang ilalagay natin ay burol. Ayan. So, kung gusto nyo po, so ito na po yung uh, mga choices natin, bundok, talampas, bulabundukin, burol. Kung gusto nyo pong mag-delete ng choices, i-click nyo lang po itong X dyan. Mare-remove na po yung choice na nilagay ninyo or option. Ayan. Now naman, maglagay na tayo ng answer key. Ayan. Click natin yung answer key. Tapos, i-click natin yung tamang sagot. So, ang tamang sagot dito ay bulubundukin. Ayan, tapos maglagay na tayo ng points. One point lang po yan ang gagawin natin since isang question lang naman po. After po yan, after nyo po i-check yung tamang sagot, tapos yung kanyang uh, points, click po dan. Ayan, tapos i-click din po natin yung required. Huwag po natin kalimutan palagi yung required. Ayan, next naman tayo, add na add tayo ng ibang question. Uh, ano naman tayo? Ang pipiliin natin ay check boxes. Ayan, so paano po ba gagawin yung check boxes? Ayan, maglagay muna tayo ng question. Ayan. Okay, ang question, ang lalagay natin mga iba't ibang anyong lupa. Ayan, tapos maglagay na tayo ng options. Lagyan natin bundok. Tapos, uh, talampas. Tapos, halimbawa, lagyan natin lawa. O, mali po yung lawa, ha? Tapos, lalagyan natin bulubundukin. Dukin. Ayan. So, yan po yung choices natin. So, ang gagawin ng bata dito, iti-check niya lang po yung box na anyong lupa. Ayan. So, lagyan natin yung answer key. Ang tamang sagot dyan ay yung mundok, talampas, at sa kabulubundukin. Yan po yung tamang sagot. Tapos, lagyan natin ng puntos. Since tatlo po yung tamang sagot, lagay natin 3 points. Ayan, dito lang po kayo mag adjust Gawin natin 3 points. Tapos, i-click po yung done. Tapos, i-click ulit yung required. Kapag mali po kayo ng ginawang question, pwede nyo pong i-delete yan. Ayan, kung gusto nyo pong i-duplicate yung question, i-click nyo lang po ito. So, ganun lang po siya kadali gumawa ng uh, ng questions gamit po ang Google Forms. Ayan. So, now, punta tayo sa preview and check natin kung tama ba po ba yung ginawa natin. Ayan. So, punta na ngayon tayo dito sa Google Forms and then try natin sagutan yung ginawa ko pong quiz gamit ang Google Forms. Ayan. So, ang klinik ko lang po para makapunta dito ay itong preview. Ayan. Let's try answering po. Ayan. So, dito... Ayan. Lagay natin yung password na ginawa ko. Michael T. So, dapat sasabihin nyo yung password sa bata nyo para masagutan nyo po yung quiz. Ayan. And then, sinabi din po kanina, dapat every Google form, dapat iba din po mga password yung gagamitin ninyo. Ayan. Tapos, click next. Okay, dito na tayo. Ayan. So, sabi dito, ito ay anyong lupa na walang pataas at pababa. Ilagay natin, bulubundukin. Ayan. Tapos, dito naman, ito ay binubuo ng maraming magkakahanin na bundok o pataas na lupa sa daigdig. Ang i-click natin ay bulubundukin. Ayan. So, dito po sa number 1 question, 
Supposedly, ang sagot dyan ay kapatagan, kaso nilagay ko po bulubundukin. To check natin mamaya kung ano yung magiging uh, response, ha? Tapos ito naman, mga iba't ibang anyong lupa. Yan, click natin. Tapos, click submit. Ayan. So, nakapag-answer na po tayo. Now, i-click natin itong response. Ayan po yung response. So, kapag tinik yung response, may lalabas na summary, question, at saka individual. Click natin yung summary. Ayan, ito po yung summary ng naging sagot ng mga bata. Ayan. So, yung isang bata, ayan, ang nakuha niya lang ay 1 point. Yung isang bata naman, ang nakuha niya ay 4 points. Ayan, since dalawa po yung responses kasi twice ko pong ginawa ito kanina, di ba? So, dalawa po yung response. So, yung unang bata, 1 point. Ikalawang bata, 4 points. Ayan. Ito po yung frequently missed questions. Ayan, ito ay anyong lupa na walang pataas po pa ba? Tinry kong malian yung sagot ko kanina, kaya lumabas dito na frequently missed question siya. Ayan. So, ito po yung kagandahan ng Google Forms. Malalaman nyo kung ano ba yung mga questions na hindi kayang sagutan ng bata. Ito po yung uh, score. Ayan. Yung si num student number 1, meron siyang uh, 0 point. Tapos yung student number 2 naman 4 points. Ayan. Okay. So, yun po. Tapos dito naman sa questions, check natin yung questions. Ayan. Dito nyo makikita kung ano po ba yung tamang sagot. Ayan. Dito makikita kung ano yung tamang sagot. Kailan po na teacher ang makakakita ng responses. Ayan. Okay. So, ganun lang po kadali gumawa po ng quizzes or ng exams or ng mga surveys gamit po ang Google Forms. Madali lang po itong gawin at saka automatic saving po ito. Ito ay automatic na masisave sa inyong drive or sa inyong Google Drive. Ayan, thank you po for watching. Kung hindi nyo pa po napapanood yung part 1, bisitahin nyo po yung aking channel, Teacher Michael Vlogs. Thank you.